ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ധന്യാസ് ഹോം കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിപ്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ആണ് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിപ്സ് റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കൊണ്ട് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോയുടെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്ലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിലൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തിന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കനം കുറിച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതിയാവും ഒത്തിരി കനത്തിൽ പറ്റില്ല കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോയുടെ കളർ മാറും അതിനാണ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഷേപ്പിൽ നീളത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പൊട്ടാറ്റോലെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ നനവെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവെല്ലാം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എണ്ണയിലിടുമ്പം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടാനുള്ള അത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടോറ്റോ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കും തോറും അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് വെച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടാറ്റോ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്